हाय जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी नए लैपटॉप को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि सारे लैपटॉप के अंदर चाहे किसी भी ब्रांड का लैपटॉप हो उसके अंदर आपको विंडो एमएस ऑफिस या एंटी वायरस सारा कुछ प्री इंस्टॉल्ड आता है कंपनी की तरफ से तो हम जो लैपटॉप बाय करते हैं वो दो तरीके से बाय करते हैं एक तो हम ऑफलाइन मार्केट में जाके बाय करते हैं जब हम ऑफलाइन मार्केट में जाके बाय करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि कस्ट जो शॉपकीपर होते हैं वो ऑलरेडी आपको इंस्टॉल करके दे देते हैं या प्री इंस्टॉल्ड होता है तो वो आपको कॉन्फ़िगर करके दे देते हैं आपके पार्टीशन वगैरह सारा कुछ वो आपको करके दे देते हैं आपके लैपटॉप में आपके सामने लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब हम ऑनलाइन बाय करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ भी प्री इंस्टॉल्ड तो सारा कुछ होता है लेकिन उसमें कभी भी कन्फिगर करके नहीं देते जब आपके पास में लैपटॉप आ जाता है तो खुद ही कन्फिगर करना होता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी लैपटॉप को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं विंडो 10 को क्या कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं या एम एस ऑफिस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं लेकिन एक और आपको खास बात बताने वाला हूँ जो हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि एम एस ऑफिस को हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं या कन्फिगर कर लेते हैं तो कभी भी वो एक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि लाइफ टाइम वाला जो वर्जन होता है अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो वो आपको हमेशा एरर देता रहेगा कि प्लीज एक्टिवेट एक्टिवेशन का ऑप्शन आता रहेगा वहाँ पर कभी भी एक्टिवेट नहीं दिखाएगा तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एम एस ऑफिस को कैसे एक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी जैसे कि ऐप विंडो है तो विंडो तो हम इजीली कन्फिगर कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर नॉर्मल ऑप्शन होते हैं प्लस उसके अंदर एक एप्लीकेशन होता है कॉर्टोना तो कॉर्टोना जो एप्लीकेशन होता है उससे क्या होता है वो ऑलरेडी आपको इस बोल के बता देता है कि आपको क्या क्या करना है कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है क्या सिलेक्ट करना है सारा कुछ आपको बता देता है दूसरा उसमें आपको सारा कुछ रिटर्न में भी होता है लिखा हुआ होता है तो आप रीड करके इजिली उसे कन्फिगर कर सकते हैं विंडो को तो वे विंडो कन्फिगर करने के टाइम पर क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कभी भी आप उसमें पासवर्ड ना डालें पासवर्ड का ऑप्शन स्किप कर दें नाम और डेट वगैरह वो सारा को सेट कर सकते हैं लेकिन पासवर्ड कभी भी नहीं डालें उसे आप स्किप कर दें उसका दूसरा एक आपको ऑप्शन मिलेगा आपको एक आई से कन्फिगर करने के लिए वो आपसे बोलेगा प्लीज साइन इन विद योर आई तो अपनी मेल आई से कभी भी उसे विंडो के टाइम पर कन्फिगर ना करें आईडी कभी भी उसमें साइन इन ना करें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसे भी आप स्किप करके चले जाए तो जैसे ही आपका विंडो डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा जैसे ही डेस्कटॉप मोड पर पहुंच जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको आप बताने वाला हूँ सबसे पहले क्या करना है आपको उसमें विंडो आपका डेस्कटॉप मोड पर आ जाएगा उसके बाद में आपको अपने अच्छे वाईफाई से उसे कनेक्ट कर देना है या तो वाईफाई हो या मोबाइल नेटवर्क हो या फिर लैंड केबल हो किसी के भी थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो आपका विंडो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि विंडो एक्टिव ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है कभी भी उसमें अलग से ना की डालनी होती है ना कुछ भी क्योंकि विंडो टेन के अंदर या सारे ब्रांड के लैपटॉप के अंदर प्री इंस्टॉल्ड की आती है क्योंकि मदरबोर्ड पर एक टी चिप होती है उसके अंदर आपका की हमेशा के लिए इंस्टॉल्ड होता है कभी भी आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे कि ऑटोमेटिक आपका उठा लेगा और ऑटोमेटिक आपकी विंडो एक्टिवेट हो जाएगी तो उसमें क्या करना है आपको वाईफाई से कनेक्ट कर देना है अच्छे वाईफाई से या मोबाइल नेटवर्क से करना चाहते हैं तो मोबाइल नेटवर्क डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो भी आपका अच्छा नेटवर्क होना चाहिए अच्छा आपका वाईफाई होना चाहिए अच्छा आपका नेटवर्क नेट की स्पीड होनी चाहिए और कनेक्ट करने के बाद कम से कम दस मिनट तक आप उसे ऐसे ही रहने दें क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बहुत सारे ड्राइवर होते हैं छोटी छोटी फाइल्स होती हैं वो डाउनलोड कर रहा होता है तो 10 से 15 मिनट उसे ऐसे छोड़ दें कनेक्ट करने के बाद आपका विंडो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा उसे चेक करने के लिए क्या चेक करने के लिए आपको माई पी पर राइट क्लिक करेंगे वहाँ प्रॉपर्टीज पर जब जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के लास्ट में उस प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो लास्ट में आपको विंडो एक्टिवेट दिखाएगा जब आपका विंडो एक्टिवेट हो जाए ऑटोमेटिक उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद सिंपली आपको जो सर्च बॉक्स है विंडो का उस सर्च बॉक्स में आपको वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट कोई भी आपको टाइप कर देना है उसके अंदर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वो आपका सर्च सर्च बार में आपको ऊपर शो कर देगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कुछ भी टाइप कर देना है वहाँ पर जैसे ही आपको वो मिलेगा उसके बाद में उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे एम ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन को जैसे ही आप वो ओपन होगा तो आपको साइन इन के लिए बोलेगा यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है जैसे भी वो जैसे ही वो साइन इन के लिए बोले आपको करना क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से ही
क्योंकि गूगल जीमेल जो है वो गूगल का है गूगल कभी भी जीमेल में कभी भी ऑप्शन नहीं होता आपकी की को रखने के लिए एम एस ऑफिस की और जब साइन इन करते हैं तो वो की जनरेट करता है हमेशा के लिए जनरेट कर देता है आपकी की वो आपकी एम आई पर हो जाती है जैसे कि कभी आपको एम एस ऑफिस दोबारा से इंस्टॉल करना हुआ तो की आप वहाँ से पिक कर सकते हैं जो कि जी में कभी ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो आपको करना क्या है आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की आई से ही आपको साइन इन करना है एम ऑफिस को सिर्फ और सिर्फ फिर से रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से करना है माइक्रोसॉफ्ट की आईडी कौन कौन सी होती है एक तो आपको हॉटमेल होता है एक लाइव होता है और एक आउटलुक होता है इन तीनों में से अगर आपके पास कोई आईडी है तो सिर्फ और सिर्फ उसी से ही साइन इन करोगे दूसरा अगर आपके पास आई नहीं है तो आप एक आई क्रिएट कर लेंगे अब जब एक बार ये आई क्रिएट कर लेंगे नहीं उसके बाद में ही साइन इन करेंगे साइन इन करने के बाद में जैसे ही साइन इन होगा तो आपको एक्टिवेट का ऑप्शन देगा नेक्स्ट का ऑप्शन देगा फिनिश का ऑप्शन देगा बस इतना सा करना है आपकी आईडी पे ऑटोमेटिक उसकी की जनरेट हो जाएगी आप चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं जैसे अपनी आईडी ओपन करेंगे ब्राउजर में मेल आईडी तो वहां पर आपको शो कर देगा तो ये तीन बातों का मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा एक बार इन तीन बातों का विंडो कंफिगर करने में तीन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहला जब आपके सिस्टम में अगर एम ऑफिस आपको लाइफ टाइम वर्जन मिला हुआ है तो आपको एम एस विंडो के अंदर ना पासवर्ड डालना है ना आपको उसमें आप एम एस ना उसके अंदर आपको साइन इन करना है क्योंकि जब विंडो कन्फिगर करते हैं तो आपको साइन इन के लिए बोलता है तो कभी भी उसमें साइन इन नहीं करना है लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप उसमें विंडो के अंदर साइन इन करना चाहते हैं तब भी आपको साइन इन करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की ही आई डालनी है क्योंकि विंडो एम एस ऑफिस ये सब माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि अपना वो अपनी आईडी के अंदर अपनी मेल आईडी के अंदर उसे ये एप्लीकेशन दे रखा है एक फीचर दे रखा है यहाँ पर आपकी की हमेशा के लिए रहेगी सेव रहेगी जिससे कि कभी भी आपका एम एस ऑफिस क्रैश कर जाता है विंडो क्रैश कर जाता है हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है तो कभी भी आप उसे सिस्ट, अपने सिस्टम में दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं इसीलिए लाइफ टाइम होता है क्योंकि पहले क्या होता था सिस्टम के अंदर आपको एक सीडी मिलती थी उसके अंदर आपको की मिलती थी और एमएस ऑफिस मिलता था तो उसके अंदर आपको की मिलती थी अभी भी मिलती है अगर आप लोग मार्केट से बाय करेंगे तो आपको मिलेगी लेकिन सिस्टम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आती है तो उसके अंदर आपको कोई की नहीं मिलती है वो फर्स्ट टाइम आपको एक आई से साइन इन करना होता है माइक्रोसॉफ्ट को एम ऑफिस को उसके बाद में वो आई डी के लिए वहाँ जनरेट कर देता है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है फिर आप इजीली उसे यूज कर सकते हैं सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली ना आपके एम ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आएगी सारे एप्लीकेशन आप इजीली यूज कर सकते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और एम ऑफिस के अंदर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा पर्टिकुलर उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एम ऑफिस कितने तरीके के होते हैं और उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन क्या क्या फीचर मिल, मिलते हैं या हम कौन सा एप्लीक कौन सा हम बाय करें क्योंकि एम ऑफिस में भी बहुत सारे आते हैं प्रो आता है होम आता है विंडो में भी होम आता है प्रोफेशनल आता है वो सारा कुछ मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो अगर कोई भी आपका कोई सवाल है या कोई भी आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा उसके